হাইড্রা নিয়ে করতে হবে কেন করতে হবে এইচএসসি জুলজি বইয়ের সেকেন্ড চ্যাপ্টার এই অধ্যায়টার টাইটেলটা হচ্ছে প্রাণীর পরিচিতি एनिमल्स आईडेंटिटी ये अध्याय टाटे तीन टा प्राणी के बैखा करा हुए चे एक टा होते हाइड्रा एक बार होते रूमाच एवं एक बार घास फोरिंग अम्म ऑलरेडी घास फोरिंग एवं रूमाच है दुई टा आलादा सीरीज अपलोड करे ची एक टा ते रूमाच है शुद्ध दुई टा वीडियो माध्यमे पूरा चैप्टर टाके कवर এই হাইড্রা অধ্যায়টাকে কভার করার জন্য আমি একটু সময় নিব কারণ एनिमल আইডেন্টিটি চ্যাপ্টারের আন্ডারে হাইড্রাকে এইজন্য পড়তে হয় কারণ প্রাণী জগতের মধ্যে যে ডিপ্লোব্লাস্টিক एनिमल বা দ্বিস্তরী প্রাণী আছে এই দ্বিস্তরী প্রাণীর একটা অনন্য উদাহরণ হচ্ছে এই হাইড্রা এই হাইড্রাটা যে পর্বের প্রাণী সেটা হচ্ছে নিডারিয়া এই নিডারিয়া এবং টিলোফোরা এই দুইটা পর্বের প্রাণীদেরকে বলা হয় ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী যেহেতু এটা एनिमल्स আইডেন্টিটি সুতরাং আমরা চেষ্টা করব প্রাণীটাকে ভালো করে বোঝার জন্য আমি বোর্ডের বামে এবং ডানে কয়েকটা জিনিস লিখেছি সেগুলো তোমাদের বইয়ে অলরেডি আছে আমি একটু সামারাইজ করার চেষ্টা করব এই টিউটোরিয়ালটাতে যেহেতু ভিডিওটার টাইটেল হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু হাইড্রা एनिमल्स আইডেন্টিটি আমি ধাপে ধাপে এই প্রত্যেকটা টপিককে আলাদা আলাদা টিউটোরিয়ালে আপলোড করব কারণ আমি মনে করি যে এই অধ্যায়টা পড়ার ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা থাকা দরকার পুরো প্রাণীটাকে বোঝার জন্য প্রাণীর মানে বইটাতে যতটুকু লেখা আছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই পড়া লাগবে সুতরাং দেরি না করে যদি আমরা একটু মেইন টপিকসটা দেখি কি কি জিনিস আছে আমাদের প্রথমে পরিচিতি পড়তে হবে এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য পড়তে হবে আমরা এই ক্লাসটাতে চেষ্টা করব এই দুটো জিনিসকে কভার করা এবং ধাপে ধাপে বাকি অংশগুলোকে আমি আলাদা আলাদা ভিডিওর মাধ্যমে আপলোড করব এরপর হচ্ছে অন্তর্গঠন অন্তর্গঠন বললে একটু মনে রাখতে হবে যেহেতু হাইড্রো একটা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী এইটার যে দুইটা লেয়ার আছে এই দুইটা লেয়ারকে আমরা যদি বলি একটা হচ্ছে এক্টোডার্ম আর একটা হচ্ছে এন্ডোডার্ম মানে একটা হচ্ছে এপিডার্মিস আর একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডার্মিস এই এপিডার্মিসের মধ্যে সাত ধরনের সেল আছে বা কোষ আছে আমরা সেই সাত ধরনের কোষ পড়ব এবং প্রত্যেকটার স্ট্রাকচার এবং কাজ কেন আলাদা প্রত্যেকটার কাজগুলো কিভাবে সমন্বয় হয় সেগুলো আমরা পড়ব এরপর আমাদের এপিডার্মিসের একটা বিশেষ কোষ পড়তে হবে সেটা হচ্ছে নিডোসাইট যেটা দিয়ে সে সূত্র নিক্ষেপ করে এবং শিকারকে আক্রে ধরে সেই নিডোসাইট সুতরাং নিডোসাইট পড়ার পরে আমাদের সেই সূত্র নিক্ষেপের কৌশল পড়তে হবে যে কিভাবে সূত্রটা নিক্ষিপ্ত হয় এবং সূত্র নিক্ষেপের কৌশলের পরে আমাদেরকে গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোষ অর্থাৎ সিলেন্টেরন যেটা অংশটা আমরা একটু করে পড়ব জিনিসগুলোকে যে তার পাশে যে পাঁচ ধরনের কোষ আছে সেই পাঁচ ধরনের কোষের স্ট্রাকচার এবং তার কাজ এরপর হাইড্রা কিভাবে খাদ্য পরিপাক ও শোষণ করে বেসিক্যালি এই খাদ্য পরিপাক মানে গ্রহণ এবং পরিপাকের আগে হচ্ছে এই দুইটা টপিক এটা হচ্ছে মিসোগ্লিয়া আর এটা হচ্ছে সিলেন্টেরন আমরা পড়ব এগুলো এবং এরপর হচ্ছে হাইড্রা কিভাবে চলে হাইড্রার চলার ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে অনেক বেশি পরিমাণে পরীক্ষায় আসে হচ্ছে লুপিং সামার সর্টিং এরপরে ফ্লোটিং আছে সুইমিং আছে ক্রলিং আছে হাইড্রার এক্সপ্যানশন কন্ট্রাকশন আছে অনেক ভাবে সে চলাচল করতে পারে এই চলনগুলোকে নিয়ে আমাদের একটু পড়তে হবে এরপরে হাইড্রার জনন হাইড্রার অজৌন এবং যৌন দুই জননই আমাদের জানার দরকার আছে অজৌন জননে কিভাবে সে মুকুল উদ্গম সৃষ্টি করে কিভাবে যৌন জননের ক্ষেত্রে জননাঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো কিভাবে মানে বেসিক্যালি তোমরা অজৌন এবং যৌন জননটার কনসেপ্টটা বোঝো হাইড্রা কিভাবে করে সেটা আমাদেরকে জানার দরকার আছে এরপরে অসাধারণ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে সিম্বায়োসিস কিভাবে হাইড্রা এবং একটা শৈবাল পাশাপাশি বসবাস করে এবং তারা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা অ্যাডভান্সড অ্যাডভান্টেজটা নেয় মানে কিভাবে দুজন দুজনের উপকার করে যেই ধরনের পজিটিভ ইন্টারেকশন আমরা করেছি সেই মিথজীবিতা পড়তে হবে এই টপিকটাতে সুতরাং এখানে টোটাল তেরোটা ছোট ছোট টাইটেল আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই ভিডিওগুলোতে আমি চেষ্টা করব একটু এক্সপ্লেন করার তোমরা অনেকেই আছো যে খুব কম সময়ে বেশিটা পড়তে চাওয়ার একটা অভ্যাস থাকে কিন্তু সেখান থেকে আমাদের একটু বের হয়ে আসতে হবে কারণ মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এবং ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আমাদেরকে ইন্টারমিডিয়েটের বইয়ের কোন অংশ বা না দিয়ে পড়তে হবে একটু যদি দেখো আব্রাহাম টেম্পরে এবং ক্যারোলাস লিনিয়াসের নাম তোমরা বইটাতে যখন 
পড়েছো তোমরা জানো যে আব্রাহাম ট্রেমলে হচ্ছে সেই বিজ্ঞানী যিনি প্রথম 1744 সালে এই হাইড্রার এই পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা এই শব্দটা মাথায় রাখতে হবে এটাকে বলা হয় রিজেনারেশন হ্যাঁ এই রিজেনারেশন মানে হচ্ছে পুনরুৎপত্তি এই পুনরুৎপত্তি বিষয়টা হচ্ছে যে একটা হাইড্রার মানে এক বডির একটা অংশ থেকে আরেকটা হাইড্রার সৃষ্টির যে ক্ষমতা এই ক্ষমতাটা প্রচন্ড পরিমাণে এই কারণে এই নামটা এই হাইড্রার নামটা নামকরণটা করা হয়েছে এই হাইড্রার নামকরণটা করেছেন ক্যারোলাস লিনিয়াস 1758 সালে তাহলে এই হাইড্রার পুনরুৎপত্তির ক্ষমতাটা পর্যবেক্ষণ করেন আব্রাহাম ট্রেমলে এবং নামকরণ করেন ক্যারোলাস লিনিয়াস ক্যারোলাস লিনিয়াস চিনি যখন দেখলেন যে আসলে গ্রিক রূপকথায় এক হাইড্রা নামে গ্রিক রূপকথায় একটা হাইড্রা নামে একটা দ্বৈত ছিল যাকে যার মাথা কাটলে নয় মাথা বিশিষ্ট এটা রূপকথার একটা গল্প যে নয় মাথা বিশিষ্ট একটা দানবের মতো ছিল আমি যদি একটু তোমাদেরকে দেখাই এটা বইয়ের মধ্যে আছে এবং এখানে এই যে একটু দেখো যে এখানে এই যে নয় মাথাওয়ালা গ্রিক রূপকথায় বর্ণিত এই যে ড্রাগন এই ড্রাগনটার নাম ছিল হাইড্রা যাকে কাটলে যার মাথা কাটলে তার এখান থেকে আরও অনেক মাথা বের হইত এখন সেখান থেকে যখন এই ধরনের পুনরুৎপত্তি যখন হয় তখন এই হাইড্রার নামকরণ করা হয় তো এই হাইড্রার মানে রূপকথায় আছে এই হাইড্রাকে বধ করেন এই যে একজন মহাবীরকে দেখা যাচ্ছে ইনি হচ্ছেন হারকিউলেক্স আমরা হারকিউলেক্সের নাম জানি তিনি এই দেব মানে এই এইটাকে মানে এই বর্ণিত নয় মাথা হলে ড্রাগনগুলোকে বধ করেন এবং এই কারণে এটার নামকরণ হয়েছে হাইড্রা এখানে বিভিন্ন প্রজাতির হাইড্রার চিত্র দেওয়া আছে তোমরা অলরেডি তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেখে থাকবে যে এখানে এই যে বিভিন্ন কালারের হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের এই যে অংশগুলো এই যে এগুলো হচ্ছে এক একটা কোর্শিকা হ্যাঁ যেটাকে আমরা একটু পরে করবো এগুলো হচ্ছে টেন্টাকল এই টেন্টাকলের নাম্বারগুলো আবার ভ্যারিয়েশন থাকে চারটা হতে পারে পাঁচটা হতে পারে ছয়টা হতে পারে দশটা হতে পারে বারোটা হতে পারে এই নাম্বার স্ট্রাকচার কালার টেন্টাকলের নাম্বার এর উপর ভিত্তি করে হাইড্রার নামকরণগুলো করা হয়েছে এবং এই যে এখানে যে নামকরণের হিস্ট্রিটা এটা অলরেডি তোমাদের কাছে পরিচিত তোমরা জানো যে হার্টিউলিক্স যখন এই মানে গ্রুপ কথার মানে গল্পের মতো এটাকে যখন ইসে করেন বধ করেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রাণীটার নাম হয়েছে হাইড্রা এখন আমাদের দেশে দুই সালে মানে পুরো পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত হাইড্রার স্পেসিস আছে মোরলেস চল্লিশটার মতো এবং বাংলাদেশে দুই হাজার আট সালে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা এই বইটার বাংলাদেশ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা এই বইটা বা এই জ্ঞান কোষের চতুর্দশ নম্বর খণ্ডে বর্ণিত আছে যে বাংলাদেশে প্রাপ্তি সাপেক্ষে হাইড্রা হচ্ছে তিন প্রজাতির হ্যাঁ তিন প্রজাতির নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে হাইড্রা অলিগ্যাক্টিস হাইড্রা অলিগ্যাক্টিস যেটার কালার হচ্ছে বাদামি বা ব্রাউন কালার হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে হাইড্রা ভিরিডিসিমা ভিরিডিসিমা এটার কালার হচ্ছে সবুজ যেটাকে আমরা ক্লোরো হাইড্রা ভিরিডিসিমা বলি আর খুবই কমন যে হাইড্রাটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় উইচ ইজ ভেরি কমনলি সেটা হচ্ছে হাইড্রা ভালগারিস হ্যাঁ হাইড্রা ভালগারিস এটা হচ্ছে বর্ণহীন অথবা বাদামি সবুজ এই কালারের এবং এই অংশের এই বাংলাদেশে এটা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় সুতরাং নামটা মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা অবশ্যই তোমরা এই দুইটার নাম জানো ফ্লোরা বোঝানো হচ্ছে প্লার কিংডম মানে উদ্ভিদ কুল আর ফনা এটা বোঝানো হচ্ছে অ্যানিম্যাল কিংডম বা প্রাণী কুল সুতরাং বাংলাদেশ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফ্লোরা অ্যান্ড ফনার ফরটিনথ নাম্বার ভলিউমে আছে যে এই তিনটা প্রজাতি তারপর অবশ্যই নামের শেষে দাগ দেবো যেহেতু সায়েন্টিফিক নামের শেষে জেনাস এবং স্পেসিসে আলাদা করে দাগ দিতে হয় এই তিনটা খুবই কমন এবং তার মধ্যে কমন হচ্ছে এই হাইড্রা ভালগারিস আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি যে এটার সিস্টেমিক পজিশনটা কি এটা তোমাদের কাছে আছে 
যে হাইড্রার যে কিংডম এটা যেহেতু প্রাণী সুতরাং এটা অ্যানিমেলিয়ান যেহেতু এটা নিডারিয়া অন্তর্ভুক্ত প্রাণী এবং এটার সিলেন্টারন আছে তাহলে তার ফাইলা হচ্ছে নিডারিয়া ক্লাস হাইড্রোজোয়া এই যে একটা অবিভক্ত সিলেন্টারন এবং এরপরে হচ্ছে অর্ডার অ্যান্ড ফ্যামিলি অর্ডার অ্যান্ড ফ্যামিলির ক্ষেত্রে এখানে মনে রাখতে হবে হাইড্রোয়েডা এটার মধ্যে মানে পলিপ দশা থাকে এবং এই প্রত্যেকটা নামকরণের এক একটা আলাদা রিজন আছে এই যে জেনাস যে হাইড্রা এটার মানে হচ্ছে এটার মধ্যে এই যে ওই যে জেনাস গণটা গণটাকে সিলেক্ট করা হয়েছে যেহেতু হাইড্রার মতো গ্রিক যে রূপকথার গল্পের মতো তার পুনরুৎপত্তি প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে এই জন্য জেনাস হচ্ছে হাইড্রা এবং আমাদের খুবই পরিচিত সেটা হচ্ছে হাইড্রা ভালগারিস সো এই সিস্টেমিক পজিশন থেকে মনে রাখতে হবে যে আমরা হাইড্রা ভালগারিস নিয়ে পড়াশোনা করব এখন যদি এটা জিজ্ঞেস করা হয় যে হাইড্রার বডিটা বা হাইড্রা সম্পর্কে যদি বলা হয় তাহলে প্রথম যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে হাইড্রা একটা মুক্তজীবী প্রাণী হ্যাঁ হাইড্রা একটা মুক্তজীবী প্রাণী এবং হাইড্রা যে আরেকটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে হাইড্রা মাংসাসী প্রাণী অর্থাৎ গিলে খাই হাইড্রা মাংসাসী প্রাণী এটা মনে রাখতে হবে যে তুলনামূলক শীতল এবং কম স্রোত সম্পন্ন পরিষ্কার পানি তাদেরকে পাওয়া যায় কিন্তু এর উল্টাটা হলে অর্থাৎ একটু উষ্ণ হলে এবং হচ্ছে স্রোতযুক্ত যদি হয় ঘোলা পানি হয় তাহলে হাইড্রার পাওয়ার পরিমাণটা কম থাকে তাহলে এই যে হাইড্রা হাইড্রার যদি লেন্থ জিজ্ঞেস করা হয় হাইড্রার দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা বলবো নিয়ার অ্যাবাউট দশ থেকে তিরিশ মিলিমিটার এবং আমরা যদি উইথ চিন্তা করি অর্থাৎ কতটুকু পুরুত্ব তাহলে আমরা বলবো নিয়ার অ্যাবাউট ওয়ান মিলিমিটার উইচ ইজ ইন জেনারেল সো হাইড্রার দৈর্ঘ্য এবং হাইড্রার যে বডির ব্যাস বা রেডিয়াস বা সরি ডায়ামিটার ওর এটাকে আমরা ডেপথ বলতে পারি বা উইথ বলতে পারি উইচ ইজ নিয়ারলি ওয়ান মিলিমিটার এখন হাইড্রোকে যদি আমরা আঁকাই তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা হাইড্রার বডিতে হাইড্রার বডিতে শেষের দিকে এরকম একটা অংশ থাকে যে অংশটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পেডাল ডিস্ক বা পাদচাকতি হাইড্রার গঠন যদি বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যদি আমি বলি তাহলে সেখানে আমরা তিনটা অংশ পাব হ্যাঁ সর্বপ্রথম হাইড্রার মুখের দিকে যে একটা অংশ পাওয়া যাবে এটার নাম হচ্ছে হাইপোস্টোম শব্দটা হচ্ছে হাইপোস্টোম তাহলে এই যে অংশটা আচ্ছা আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একটু বলে রাখছি এটা হচ্ছে হাইপোস্টোম এবং হাইপোস্টোমের গোড়া থেকে সংখ্যায় দশটি হতে পারে ছয়টিও হতে পারে হ্যাঁ এই যে যে অংশগুলো থাকবে এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কর্শিকা বা এদেরকে বলা হয় টেন্টাকল এবং মনে রাখতে হবে হাইড্রার বডির যে কোনো অংশ থেকে মুকুল সৃষ্টি হতে পারে অর্থাৎ একই রকম হাইড্রার ছোট প্রজাতি অর্থাৎ আরেকটা হাইড্রার সৃষ্টিও হতে পারে সুতরাং এই যে অংশটা থেকে হাইড্রার সৃষ্টি হবে এটাকে আমরা বলবো মুকুল এবং হাইড্রার নিচের অংশে দিকে একটা গোলাকৃতির অংশ দেখা যেতে পারে এইখানে যে অংশটা থাকবে এটার নাম হচ্ছে ডিম্বাশয় এবং উপরের অংশের দিকে যে ত্রিকোণাকার অংশ দেখা যাবে এগুলোর নাম হচ্ছে শুক্রাশয় এগুলোর নাম হচ্ছে শুক্রাশয় এই শুক্রাশয়গুলো সাধারণত দেহের উপরের অংশ থাকে এবং এই যে নিচের অংশ যেটা থাকে এটা হচ্ছে ডিম্বাশয় এবং এই ডিম্বাশয়টাকে আমরা একটু গাঁড় করে দিব ডিম্বাশয় বা এটাকে আমরা বলি ওভারি তাহলে এই হাইড্রাটাকে আমরা যদি আর একটু এক্সপ্লেন করি এই হাইড্রাটা কেমন ধরনের প্রতি সমপ্রাণী তাহলে এটার এক্সাক্টলি অ্যান্সার হবে এটা একটা অরিও প্রতি সমপ্রাণী সুতরাং এর সেকেন্ড যে স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা হচ্ছে অরিও প্রতি সমপ্রাণী অরিও আচ্ছা অরিও প্রতি সমতা বা রেডিয়াল সিমেট্রি মানে হচ্ছে যে সকল প্রাণীকে এটা মনে রাখতে হবে যে সকল প্রাণীকে তাদের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর কেটে দুইয়ের অধিক সমান অংশে বিভক্ত করা যায় তাদেরকে অরিও প্রতি সম বা রেডিয়াল সিমেট্রি বলে হাইড্রা হচ্ছে তাদের একটি সুতরাং এই হাইড্রার বডিটাতে আমরা যদি একটু খেয়াল করি 
আমরা দেহ অংশের মধ্যে টোটাল তিনটা অংশ পাবো হ্যাঁ এক নম্বর এক নম্বর প্রথম যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে হাইপোস্টোম আমরা এটাকে কি বলবো হাইপোস্টোম এরপর দ্বিতীয় যে অংশটা বলবো সেটাকে নাম দিব হচ্ছে আমরা দেহ কাণ্ড এই দেহ কাণ্ড ইংরেজি হচ্ছে ট্রাঙ্ক এবং এই দেহ কাণ্ডের মধ্যে আমরা তিনটা জিনিস পাচ্ছি কি কি পাচ্ছি নাম্বার ওয়ান আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কর্ষিকা হ্যাঁ এই যে কর্ষিকা যেটাকে আমরা টেনটা কল বলি এটার সংখ্যা ভ্যারি করে এক এক প্রজাতিতে এক এক রকম নাম্বার টু আমরা পাব হচ্ছে মুকুল এই যে ছোট যে জিনিসটা আছে হঠাৎ একটা বডির দেহ থেকে মানে হাইড্রার দেহ থেকে আরেকটা বডি বের হচ্ছে এটা হচ্ছে মুকুল যেটাকে আমরা বলি বাঁধ এবং শেষে এটা পাওয়া যাবে হচ্ছে জননাঙ্গ যেটাকে আমরা বলি গৌনাট এবং এই গৌনাট হচ্ছে আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে এখানে পাওয়া যাবে শুক্রাশয় অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে টেস্টিস আবার পাওয়া যাবে হচ্ছে শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওভারিস ওভারি এবং নাম্বার থ্রি যেটা এটা দুই এটা তিন এটা হচ্ছে এই যে যেটাকে আমরা বলি পাদ চাকতি বা ইংলিশ হচ্ছে পেডাল ডিস্ক পেডাল ডিস্ক এই পেডাল ডিস্কটা কি জিনিস আচ্ছা তাহলে আমরা একটু শর্ট আমরা এটাকে একটু লেভেলিং করে দিই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পেডাল ডিস্ক এই হচ্ছে আমাদের ডিম্বাশয় যেটাকে আমরা হচ্ছে গোনাট বলবো এটা অ্যাকচুয়ালি আসলে ওভারি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওভারি এই যে যে অংশটা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বাট বা মুকুল এবং এখানে যে ত্রিকোণ আকার ছোট ছোট অংশ এগুলো হচ্ছে টেস্টিস এখানে যে অংশগুলা এই যে এরকম নুডলসের মতো এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি টেন্টাকল বা কোরশিকা এবং এই যে এখানে একটা গুলো ছোট্ট একটা মুখের মতন অংশ আছে না ঢেকে আছে এইটার নাম হচ্ছে হাইপোস্ট এবং হাইড্রার বডিটার মধ্যে আমরা দুইটা পার্ট পাচ্ছি একটা হচ্ছে এই যে ওপরের দিকের যে অংশটা এটাকে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে ওভারঅল পার্ট আর এই নিচের দিকে যে অংশটা এটার নাম হচ্ছে অ্যাবোরাল পার্ট সুতরাং নাম্বার ওয়ান ওরাল যেটাকে আমরা বলতে পারি মৌখিক প্রান্ত এবং সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাবোরাল যেটাকে আমরা বলতে পারি বিমৌখিক প্রান্ত বিমুখিক প্রান্ত তাহলে এই যে হাইড্রাটা এই হাইড্রার বডিটা দ্বিস্তরী প্রাণী হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হাইড্রা যেহেতু নিডারিয়া পর্বের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাহলে এটা মনে রাখতে হবে এটা একটা ডিপ্লো ব্লাস্টিক অ্যানিম্যাল সুতরাং এই ডিপ্লো ব্লাস্টিক অ্যানিম্যাল হচ্ছে দুইটা প্রাণী পর্বের একটা হচ্ছে নিডারিয়া আর একটা হচ্ছে টিনোফোরা এই ডিপ্লো ব্লাস্টিকের ক্ষেত্রে দুইটা লেয়ার থাকবে একটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে এবং আরেকটা হচ্ছে এন্ডোডার্ম হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটো এবং এন্ডোডার্মটা পরবর্তীতে এটা দুইটা লেয়ারে পরিণত হয় যখন মানে এটাকে কি বলা যাবে যে এটা যখন পরবর্তীতে যখন প্রাণীটা পূর্ণাঙ্গ হয় তখন এটা এপিডার্মিস এপিডার্মিস এবং এটা গ্যাস্ট্রোডার্মিস এ পরিণত হয় এখন এপিডার্মিস বলতে বোঝায় যেটা হচ্ছে বাইরের লেয়ার এপি মানে হচ্ছে আউটার এবং ডার্ম মানে হচ্ছে স্কিন বা ত্বক এই যে আমাদের এপিডার্মিস অর্থাৎ হাইড্রার যে এপিডার্মিস পড়তে হবে সেখানে আমরা দেখব যে হাইড্রার এপিডার্মিসে সাত ধরনের সেল থাকে তোর অবশ্যই পেশি আবরণী কোষ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ জনন কোষ সংবিধি কোষ নিডোসাইড গ্রন্থি কোষ এই নামগুলো শুনেছ এবং ঠিক একই ধরনের তবে দুইটা কম পাঁচ ধরনের সেল আছে গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পাঁচটা সেল না পাঁচ ধরনের সেল আছে এবং এই এপিডার্মিসের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সেল হচ্ছে নিডোসাইট এবং এই নিডোসাইটের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কিভাবে সে হচ্ছে সূত্র নিক্ষেপ করে শিকার গ্রহণ করে এই টিউটোরিয়ালটাতে আমি মূলত দুইটা জিনিসকে যেহেতু বলেছি এক্সপ্লেন করব একটা হচ্ছে পরিচিতি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য একটু রিক্যাপ করে দেই হাইড্রাকে কেন করতে হচ্ছে হাইড্রা হচ্ছে নিডারিয়া পর্বের প্রাণীর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেটা রিপ্রেজেন্ট করে একটি দ্বিস্তরীয় প্রাণী বা ডিপ্লো প্লাস্টিক প্রাণী তার দুইটা প্রাণী পর্ব নিডারিয়া টিনোফোরা এবং আমরা যখন হিস্ট্রিটা জানবো যে আমরা জানি আবার হাম ট্রেমরেলের কথা 
যিনি হচ্ছে 1754 সালে 44 সালে প্রথম এই হাইড্রা রিজেনারেশন পাওয়ারটাকে একটা প্রতীকী রূপে হাইড্রা একটা এই মানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা যে রিজেনারেশন করতে পারে সেটা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং ক্যারলাস লিনিয়ার 1758 সালে নাম দিলেন এটা হচ্ছে হাইড্রা ওই রূপকথার গল্পের সাথে মিল রেখে হাইড্রার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে হাইড্রা একটা মুক্তজীবী প্রাণী এবং হাইড্রা একটা মাংসাশী প্রাণী একটা অরিও প্রতিসম প্রাণী এদের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 10 থেকে 30 মিমি এদের ব্যাস হচ্ছে 1 মিমি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হাইড্রার যে সিস্টেমিক পজিশন সেখানে হাইড্রার কিংডম হচ্ছে অ্যানিমেলিয়া এবং ধাপে ধাপে আমরা নিডারিয়া হাইড্রোজোয়া হাইড্রোয়ডা হাইড্রিডি হাইড্রা এন্ড হাইড্রা ভালকারিসে আসবো আমরা জানি যে পৃথিবীতে অলমোস্ট নিয়ারলি 40 প্রজাতির হাইড্রা পাওয়া যায় বাংলাদেশে বাংলাদেশ এনসাইক্লোপিডিয়া ফ্লোরেন ফনার চতুর্দশ খণ্ডের বর্ণিত তথ্যানুসারে তিন ধরনের হাইড্রা আমরা পেয়ে থাকি নাম্বার 1 হাইড্রা অলিগ্যাক্টিস যেটার কালার হচ্ছে বাদামি হাইড্রা ভেরিডিসিমা অর ক্লোরোহাইড্রা ভেরিডিসিমা যেটার কালার সবুজ এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মোস্টলি ফাউন্ড হাইড্রা ভালগারিস যেটা নিয়ে আমরা স্টাডি করেছি হাইড্রার যে কোষিকা কোষিকার সংখ্যা 6টা হতে পারে 12টা হতে পারে 6 থেকে 12 এর মধ্যে হতে পারে সো বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন ধরনের কোষিকা আছে স্ট্রাকচার डिफरेंट আছে কালার डिफरेंट আছে এবং মনে রাখতে হবে হাইড্রার বডিটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি নাম্বার 1 হাইড্রার যে ওরাল পার্ট যেটা হচ্ছে মৌখিক প্রান্ত সেখানে একটা ছিদ্র থাকে যেটা দিয়ে হাইড্রা খাদ্য গ্রহণ করে এবং এই গ্যাস্ট্রোডার্মিসের ভিতরে যে গহ্বরটা আমরা দেখব সেই গহ্বরটা হচ্ছে সিলিন্ডারন একটু করে বলে রাখি যদি আমি এটা আলাদা একটা ভিডিও আপলোড করব হাইড্রার যে বডিটা এই বডিটার ভিতরে দুইটা লেয়ার আছে আমি যদি একটু একটু জুম ইন করি তাহলে দেখব যে হাইড্রার বডিটার ভিতরে দুইটা লেয়ার আছে বাইরে একটা লেয়ার এবং ভিতরে একটা লেয়ার মাঝখানে হাইড্রার ধর এটা হচ্ছে সেল হাইড্রার এগুলো হচ্ছে সেল এখন এই যে বাইরের দিকের যে সেলগুলো এটা হচ্ছে এই এপিডার্মিস এই যে বাইরের দিকের সেলগুলো আর এই ভেতরের দিকের সেলগুলো হচ্ছে এই গ্যাস্ট্রোডার্মিস হ্যাঁ এখন মাঝখানে দেখো একটা খালি জায়গা আছে যেখানে কোনো কোষ নাই এই যে অকোষীয় জেলির মতো যে স্তর এই স্তরটার নাম হচ্ছে মিসোগ্লিয়া অনেকে মিসোগ্লিয়া বলে মিজোগ্লিয়া বলে যেভাবে উচ্চারণ করো মিজোগ্লিয়া এই মিসোগ্লিয়া হচ্ছে এখানে কোনো সেল নাই এটা একটা অকোষীয় লেয়ার দ্যাট ইজ দ্য লেয়ার ইন বিটুইন এপিডার্মিস এন্ড গ্যাস্ট্রোডার্মিস সো আমরা এই গ্যাস্ট্রোডার্মিস এসে মিসোগ্লিয়া নিয়ে বিস্তারিত করব সুতরাং এই ভিডিওটাতে আমি শুধুমাত্র এই দুটো জিনিস আলাপ করেছি পরিচিতি নিয়ে এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এর পরের টিউটোরিয়ালটাতে আমি হাইড্রার অন্তর্গঠন অর্থাৎ এপিডার্মিসের কোষগুলোর নাম এবং কাজ কি রকম দেখতে তারপরে নিডোসাইটের স্ট্রাকচারটা কি কিভাবে এটার ভিতরে বিষাক্ত পদার্থটা তৈরি হয় তোমরা জানো হিপনোটক্সিনের কথা এবং 23 ধরনের নেমাটোসিস্টের কথা এবং এই 23 ধরনের নেমাটোসিস্টের মধ্যে থেকে আমরা চার ধরনের নেমাটোসিস্টকে পড়ব এবং সেটার পরে সূত্র নিক্ষেপের কৌশল এবং ধাপে ধাপে বাকি ভিডিওগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে আসব আমি একটু শর্টার এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি আমি আগেও বলেছি যে ইন্টারমিডিয়েটের একটা চ্যাপ্টারকে খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে একটা ভিডিওর মধ্যে বানানো সম্ভব হয়ে ওঠে না এই জন্য আমি ছোট ছোট করে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব তোমরা তোমাদের পড়ার সময় কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা পেলে অনুভব করলে সাথে সাথে আমাকে জানিও আমি আমার তরফ থেকে দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোমাদের সামনে সর্বাত্মক চেষ্টা করব আসার জন্য দেখা হবে পরের ক্লাসে স্টেবল স্টেবলেস্ট আল্লাহ হাফেজ